மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்மளுடைய சேனலில் ரவுண்ட் டூக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் காலேஜஸ் பற்றின ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நமக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க அதே மாதிரி ரவுண்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹவ் பப்ளிஷ்ட் அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் காலேஜஸ் உள்ள ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம் ரவுண்ட் த்ரீ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் என்னென்ன காலேஜஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் காலேஜஸ் ஆலோவர் தமிழ்நாடு சென்னை ஜோன் கோயம்புத்தூர் ஜோன் அண்ட் அதர் ஜோன்ஸ்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணி நியர்லி சிக்ஸ்டி எயிட் காலேஜஸ் பற்றி போட்டிருந்தோம் இப்போ இன்னைக்கு ரவுண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடிய சாய்ஸ் ஃபில்லிங்காக வி ஹவ் கலெக்டட் சம் டேட்டாஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிற காலேஜஸில் நைன்டி காலேஜஸை நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ரவுண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை இன்கேஸ் நீங்கள் ரவுண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுடைய பசங்களோ யாராவது ரவுண்ட் ஃபோரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் சென்னை ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளை நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் ஜோன்லேயும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளை நம்ம ரிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இது போக அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இருபத்தி ஆறு கல்லூரிகளை நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற இந்த தொண்ணூறு கல்லூரிகளும் இந்த ஆர்டரில் தான் ரேங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலை உங்களுடைய கட் ஆஃப் அண்ட் உங்களுடைய ரேங்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த நைன்டி காலேஜஸில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த நைன்டி காலேஜஸை நீங்கள் ரீ ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம சென்னை ஜோனில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் அதனுடைய காலேஜஸ்னுடைய நேம் ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த காலேஜினுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ரெண்டையுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரே நேமில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கவுன்சிலிங் கோடையும் ஆட் பண்ணியே இங்கே காட்டும் ஸோ சென்னை ஜோனில் முப்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகள் நம்ம சொல்கிறோம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் த்ரீ ஒன் செவன் அடுத்ததாக பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ அடுத்ததா ஒன் த்ரீ நைன் நைன் சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதில் நம்ம பார்க்குற இந்த மூன்று கல்லூரிகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏறக்குறைய ரவுண்ட் டூலேயே நிறைய சீட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ரவுண்ட் த்ரீனுடைய வேகன்சி பொசிஷன் நமக்கு இன்னும் வரல ஒருவேளை ரவுண்ட் த்ரீனுடைய வேகன்சி பொசிஷன் வரும்போது இந்த காலேஜஸில் இருக்கிற எல்லா சீட்ஸும் ஃபில் ஆகி இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு பட் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷனை பொறுத்து ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ வேகன்சி லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ரவுண்ட் த்ரீனுடைய வேகன்சி லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம லிஸ்ட்டில் காட்டியிருக்கிற இந்த தொண்ணூறு கல்லூரிகளிலும் வேகன்சி சீட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல நீங்க கொடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு முடிவா இருக்கும் ஸோ அடுத்ததா சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் என்னுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் டூ ஒன் சிக்ஸ் அடுத்ததா ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ அடுத்ததா ஒன் 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 எயிட் வேல் டெக் மல்டி டெக் கேம்பஸ் அடுத்ததா ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் அடுத்ததா ஆர் எம்டி இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் 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 டூ அடுத்ததா எஸ் ஆர் எம் வல்லியம்மை கேம்பஸ் இந்த காலேஜினுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் ஃபோர் டபுள் டூ அடுத்ததா வேலம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அடுத்ததா சென்ட் ஜோசப் இன்ஸ்டியூட் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் நைன் அடுத்ததா ஆர் எம் கே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒன் ஒன் டூ எயிட் அடுத்த கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்த வேல் டெக் ஹை டெக் கேம்பஸ் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்னி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் அடுத்ததா ஜேபிஆர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கவுன்சிலிங் கோட் வந்து ஒன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்ததா சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜ் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் த்ரீ எயிட் டூ ஃபைவ் அடுத்ததா வேலம்மாள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பனிமலர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜேபிஆர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் லயோலா ஐகாம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்ததா பிரத்யுஷா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கவுன்சிலிங் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 ஜீரோ அடுத்ததா எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அடுத்த மீனாட்சி சுந்தரராஜன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒன் த்
முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜில் ஏதாவது கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் இந்த சீட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த கம்யூனிட்டி கேட்டகரிக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அந்த காலேஜஸை உங்களுடைய டாப் ஆர்டரில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அடுத்ததாக கோயம்புத்தூர் சோனில் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளில் முதல்ல பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்ததாக மகாலிங்கம் டாக்டர் மகாலிங்கம் பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் மகாலிங்கம் காலேஜ் அடுத்ததாக பொள்ளாச்சி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஹிந்துஸ்தான் பக்கத்திலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கற்பகம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்குது இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோ டூ செவன் ஒன் ஜீரோ அடுத்ததாக ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி டூ செவன் டூ செவன் அடுத்ததாக கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் அடுத்து ஸ்ரீ ஈஸ்வர் அடுத்து கலைஞர் கர்நாடி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்ததாக ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டூ செவன் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஹிந்துஸ்தானில் கோயம்புத்தூரில் ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆஸ் வெல் எஸ் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸோ ரெண்டு காலேஜும் நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய ரவுண்ட் ஃபோரில் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக டாக்டர் என்ஜிபி கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் அடுத்து பிஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜ் அடுத்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராமகிருஷ்ணா எஸ்ஆர்இசியோட செகண்ட் கேம்பஸ் ஆல்ரெடி எஸ்ஆர்இசியில் அதாவது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகி இருந்திருக்கும் இன்கேஸ் அதில் சீட்ஸ் அவைலபிளாக ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக டூ செவன் சிக்ஸ் த்ரீ அக்ஷய காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்து நேரு கேம்பஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி டூ செவன் டூ நைன் அண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா விஎஸ்பி கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் அடுத்து ரத்னம் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ் அடுத்ததாக ஆர்விஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அதே ஆர்விஎஸில் ஆர்விஎஸ் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அதனுடைய கவுன்சிலிங் கோ டூ செவன் செவன் சிக்ஸ் அடுத்ததாக பொள்ளாச்சி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் அடுத்து சிஐஇடி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோ டூ செவன் ஜீரோ ஃபோர் அடுத்து கேஜிஐஎஸ்எல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து கிரைஸ்த கிங் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காரமடை மேட்டுப்பாளையம் காரமடையில் இருக்கக்கூடிய கிரைஸ்த கிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதுவும் வந்து பெரியநாயக்கம் பாளையத்தில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டூ செவன் த்ரீ டூ அடுத்து தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது வந்து டூ செவன் ஃபோர் த்ரீ நம்ம ஆல்ரெடி சென்னை ஜோன் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பார்த்தோம் கோயம்புத்தூர் ஜோன்ல பார்த்தீங்கன்னா தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோ டூ செவன் ஃபோர் த்ரீ அடுத்து ஆதித்யா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து கதிர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அடுத்து பிபிஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டூ செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ கோயம்புத்தூர் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளை நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம லிஸ்ட்டில் சொல்லாத நிறைய காலேஜஸ் இன்னும் கோயம்புத்தூரில் இருக்கு ஒரு வேலை உங்களுடைய கட் ஆஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காலேஜஸை கூட உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அதர் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஆறு காலேஜஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிஎஸ்என்ஏ சோனா எம் குமாரசாமி என்இசி கோல்பட்டி வேலம்மாள் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி மதுரை கேம்பஸ் இந்த காலேஜஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான சீட்ஸ் ரவுண்ட் த்ரீயில் கண்டிப்பாக ஃபில்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ வேக்கன்சி பொசிஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த காலேஜஸை போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக வெள்ளாளர் நந்தா அப்புறம் ஈரோடு செங்குந்தர் காலேஜ் அடுத்து மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அடுத்து வந்து டென்த் பிளேஸில் இஜிஎஸ் பிள்ளை நாகப்பட்டினம்ல இருக்கக்கூடிய காலேஜ் அடுத்து முத்தையம்மாள் விஎஸ்பி கரூர் அடுத்து வந்து கே ராமகிருஷ்ணன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருச்சி கேம்பஸ் அடுத்து கே எஸ் ரங்கசாமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நாமக்கல் அடுத்து ராம்கோ ராஜபாளையம் இருக்கக்கூடிய ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து திருச்சியில் உள்ள கொங்குநாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்ததாக நாகர்கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட் சேவியர் கேத்தலிக் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அடுத்து நாமக்கல்ல உள்ள பாவை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அடுத்தது செங்குந்தர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எக்ஸல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அடுத்ததாக அதிகமான் காலேஜ் இந்த மாதிரி காலேஜஸ்ல எல்லாம் வேக்கன்சி போர்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது இல்லைனா
ஸோ ரவுண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய காலேஜை எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி ரீஆர்டர் பண்ணுறது எதை நல்ல காலேஜ்னு எப்படி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டவுட் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் டிஎன்ஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி வெப்சைட்டில் அதாவது டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுற அந்த அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் இன் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் சொல்லி ரெண்டு லிங்க் இருக்கும் ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டினுடைய பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ள நான் அட்டனமஸ் அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் அட்டனமஸ் காலேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கிற அதர் ப்ரைவேட் அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் உடைய லிஸ்ட்டெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் போன வருஷம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாம் நடந்துச்சு அந்த எக்ஸாமில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பேர் ஆனாங்க எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு பாஸ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் காலேஜஸை ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிடிஎஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எம்கே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கிறாங்க எக்ஸாமுக்கு அதில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் பாஸ் ஆயிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்ட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாமினேஷனில் அதே இது நீங்கள் வந்து ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாமினேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் என்ன காலேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு டோட்டல் அப்பியர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் டூ ஃபைவ் அதாவது மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தைந்து மாணவர்கள் அப்பியர் ஆயிருக்கிறாங்க அதில் மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தைந்து மாணவர்களும் பாஸ் ஆயிருக்கிறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனாச்சலா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபார் உமன் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் அப்பியர் ஆயிருக்கிறாங்க அதில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேரும் பாஸ் ஆயிருக்கிறாங்க டோட்டல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிட முடியாது பட் ஆனால் இதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மட்டும் வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணாதீங்க அந்த காலேஜினுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அந்த காலேஜினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த காலேஜில் டீச்சிங் எபிலிட்டி அதாவது எப்படி டீச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த காலேஜஸை நீங்கள் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் கொஞ்சம் நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி பண்ணி நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் ரவுண்ட் ஃபோரில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல காலேஜஸில் சீட் கிடைப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரவுண்ட் ஃபோரில் நிறைய சீட்ஸ் வேக்கன் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அப்பியர் ஆக போகிற எல்லாத்துக்கும் காலேஜில் சீட் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ஆனால் யார் நல்ல காலேஜ் எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத எது தீர்மானிக்க போகுது அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்க போகிற சாய்ஸ் லிஸ்ட் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டரில் நல்ல காலேஜஸ் கொடுக்கணும் மேலேருந்து கீழே வரணும் ஸோ நல்ல காலேஜ் மேலே இருக்கணும் கடைசியாக இருக்கிற காலேஜ் எல்லாத்த விட லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய காலேஜாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் உங்களுடைய காலேஜஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ரவுண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை வந்து கிளியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது இன்னைக்கு பதினோராம் தேதி தான் ஆகுது இன்னிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலாம் தேதி சாயங்காலம் ஐந்து மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று நாள் வந்து உங்களுக்கு டைம் ஃபுல்லாக இருக்கு <laughs> மட்டும் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு எல்லா இன்ஜினியரிங்கும் நீங்க படிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சோ இத பத்தி நம்ம கண்டினியூஸா நிறைய वीडियोसல பேசிட்டே வரோம் இந்த காலேजेस லிஸ்ட யூஸ் பண்ணி நீங்க சாய்ஸ் லிஸ்ட் प्रिபெயர் பண்ணும்போது ஒரு காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அந்த காலேஜ்ல at least ஒரு 3 or 4 டிபார்ட்மெண்ட்
ட்ரிபிள் இ கொடுக்கலாம் இசிஇ கொடுக்கலாம் இல்லை சிவில் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃபுட் டெக்னாலஜி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பிரான்ச் இருக்கோ உங்களுடைய பிரான்ச் ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து நீங்கள் சாய்ஸஸ் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் அதர் ஜோன்ஸில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதர் ஜோன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோவில்பட்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் அவைலபிளாக இருக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு அதை பொறுத்து நீங்கள் என்இசியில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை இசி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு காலேஜில் மினிமம் த்ரீ பிரான்ச்சஸாவது கொடுங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ பிரான்ச்னாலும் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ சாய்ஸஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு சில நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி அவங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் எந்த ஒரு காலேஜும் அலாட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை வாங்கி பார்த்த போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி எயிட் காலேஜஸ் நான் எயிட் சாய்ஸஸ் ஆர் ஃபைவ் சாய்ஸஸ் ஃபோர் சாய்ஸஸ் கொடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தவறுகளை நீங்கள் செய்யாதீங்க ரவுண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் வேறு ஒரு ரவுண்டு கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ரவுண்டில் என்ன காலேஜ் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க போகுது ஸோ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ரிலேட்டடாக இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ஸ்அப் மீ அட் எனி டைம் இன் கேஸ் நீங்கள் சாய்ஸ் டிஸ்ட் போடுறதுல ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ நோ தட் இந்த வீடியோக்கு ரொம்ப லென்த்தான ஒரு வீடியோவாக இருக்கு பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ இவ்வளோ லென்த்தாக போயிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ ரவுண்ட் ஃபோரில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் ஒரு